大家好，我是 Nexus Korea 的基尼金。今天要跟大家分享的是韩国永住权的优势，获得韩国永住权的一般程序。最后，我想谈谈投资移民方案的相关内容。首先，韩国永住权有哪些优势呢？获得韩国永住权以后，在韩国的居住、学业、就业。事业、房地产交易、旅行等方面都将不受任何限制。最有魅力的一点是，家属也享有相同的权利。这些优势可以为想要在海外求学或者开展商业活动的家人及子女提供很多便利条件。在韩国，您可以选择就读在韩的国际学校。国际学校毕业生中，大部分学生都可以升入很多欧美及亚洲知名大学。众所周知，韩国的尖端技术和互联网技术方面走在世界的前沿。在韩国，您可以享受到韩国制造的品牌力量。当然，作为韩国的永久居住权的居民。您还可以在医疗、多文化培训及各种政府支援等方面享受到各种福利。大家都知道，韩国的医疗技术和保健医疗系统是世界级的水平。最重要的就是，在您拿到韩国永住权以后，就从此不必因为签证的问题而焦虑。可以在韩国过上安全稳定的生活。那然后我们来谈一下获得韩国永住权的一般程序。这里讲的仅是获得韩国永住权的一般程序，并不适用于所有人。许多年轻的外国人最初选择以学生或工作签证留在韩国，为了获得永住权。需要在五年多的时间里完成语言能力、一定收入来源等严格的条件考核。这种情况下，您不能从事学生签证或工作签证规定以外的活动，比如，如果是学生就不能进行就业；如果在公司上班，想要更换职场，需要考虑的会更多，所以时常会觉得不太稳定。那投资移民方案呢？呃，相对来说节省时间，对语言能力、学历等没有特别的要求，也没有严格的条件，只要有一定的财富基础都可以申请。F2 居住签证一般只需要一到两周即可以拿到，维持五年即可以转为 F5 永久居住权签证。那投资移民方案呢，主要有以下两种投资方式。第一种是公益事业投资移民，是一种政府发行的保障本金无利息型基金投资项目。保障本金，五年后政府承诺返还本金，无利息。第二种是房地产投资移民。在政府指定的房地产投资项目上投资，当然，投资的房地产您可以居住或做其他使用。获得永住权后，也可以将其卖出，也可以享受到房地产升值的利益。移民时最重要的是选择最适合您的移民方式。在这之前，首先需要选择值得信赖、经验丰富的。专业人员来为您服务。一个国家的移民政策会根据这个国家的内外情况而改变。大部分情况下，在接纳移民者的初期，移民很容易。随着时间的推移，按移民计划人数到达一定程度后，接收移民政策开始收紧。代表性的例子就是美国、加拿大、澳大利亚和欧洲。现在的移民到这些国家比二十年前更加困难。
。现在韩国移民还处于初期阶段，投资移民正式开始还不到十年，所以我认为现在移民到韩国相对来说比较容易。一般来说，公益事业和房地产投资移民，从投资到拿到 F2 签证需要一到两周的时间。以后在韩国的所有活动将不受限制。从 F2 签证到 F5 签证，一般来说需要五年的时间，投资保持五年不变即可。即使持有 F2 签证，您也可以自由地从事任何您想做的活动，这是一个很大的优势。如果您需要更详细的资料与洽谈，请访问我们的网站。谢谢观看。下次再见，拜拜。